Hello friends, in the number of the 10th standard, first chapter is development in the last portions. Okay, so In the number of the public facilities. How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala? Ah, that's why I said that Haryana is an average income. In Kerala, the average income is called the But lags behind in these crucial areas. But what is this crucial areas? That is per capita income. Where are you carrying a caravan bowl? What is this? Haryana is a caravan. The reason is, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Nanai to the Jeevi canam and Nondangile, pocket lola kashukund matram, and then a la goods and services um, bangan sadi canamanilla. So, income by itself is not a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. That is why, in the case of citizens, use material goods and services is not a complete adequate indicator. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment. That is the price of the money. For example, we have to the price of the pollution free environment. Or ensure that you get unadulterated medicine. Number Karikina medicine, number Karikina marinile, Mayam color no tondo, ille. In the Namaka, in the ensure a petunando. Unless you can afford to shift to a community that already has all these things. In the lam, all over the stalam, other the pollution free environment, medicine, other adulteration, Nadakanilla, in the la or a po kitten the salangal po and angle. Ah, Chalapanamaka, the wonder, Pagara petaka. Money may also not be able to protect you from infectious disease. Paisa gunda, ningaka, ningaka, ningala thana, infectious disease in the protect the chayan on the Unless the whole of your community take preventive measures. Ningada community matum and then a preventive measures at kade, the gunda, paisa gundum, yadurvida gunum, gunda villa. Veda Paraya Nutishik in the Vera Unuella. Ipan number matram preventive step editor Namaka or a disease in the or infectious disease in the number of protective and sadikilla. Maricha number a community motatilla or initiative editor Ella Varum, Utakatite, preventive measures edicanical matrame Namaka our particular disease in the number of protective and sadikulu. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Actually, in the summary, in our life, we have to do the things we have to do. We have to do the things we have to do. Cheapest way, like uh, the goods and services we okay, provide to do collectively. Provide just think, will it be cheaper to have collective security for a whole locality or for each house to have its own security staff? That is why, if you cheaper rate of the whole locality, you can have collective security ensure. That is why, you can have a security staff. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? That is the Ninga Dipa village and in your locality, and the Ninga Lalanda, where you are, come, Padikiana, interested in the world. Would you be able to study? Ninga Padikian Sadikivo. Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. Your parents are in a private school. You can study in a private school. 
അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ so you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study and that is so you are actually able to study ningal ipam padikan sadikkunnathu endanu vachal because many other children also want to study mattu kuttigalum mattu kuttigalkum padikkan aagraham undu and because many people believe that adu koodade pala aalkarum vishwasikkunna endana that the government should open schools government schools open cheyanam ennu and provide other facilities pinna mattu facilities um provide cheyanam ennu so that all children have a chance to study അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇതിലൂടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഈവൻ നൗ ഇൻ മെനി ഏരിയാസ് ഇപ്പോഴും പല ഏരിയാസിൽ ചിൽഡ്രൻ പെർട്ടിക്കുലർലി ഗേൾസ് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു ഗോ ടു ഹൈ സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ സൊസൈറ്റി ഹാസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആ അതായത് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈസ്കൂളൊന്നും ഹൈസ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ബിക്കോസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഹാസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ആഡ്വക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണ്ടത്ര ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് കാരണം ഓക്കെ കേരള ഹാസ് a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities kerala thil low infant mortality rate aanu kaanikkunnathu endondana aavashyathina adayathu basic aayittulla health care facilities okke thanne kerala ensure cheyunnundu adu pole educational facilities um kerala ensure cheyunna oru karyam aanu similarly in some states adu pole thanne ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ദ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ് വെൽ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റേഷൻ കട ഒക്കെ അല്ലേ അതാണ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവഴി കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൈൻലി ലാക്ലി ടു ബി ബെറ്റർ അങ്ങനെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും ന്യൂട്രീഷണൽ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ ബെറ്ററായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം സം ഡേറ്റാസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ചില ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് അവിടെ ഈ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും മറ്റ് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജി എൻ ഐ ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അറ്റ് ബർത്ത് പിന്നെ മെയിൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഏജ് എറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എബോ എസ്റ്റേ റാങ്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വേൾഡിൽ തന്നെ എസ് ഡി ഐ റാങ്ക് അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും എസ് ഡി ഐ റാങ്കും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ മേലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസൺ ഇറ്റ് സർപ്രൈസിങ് ദാറ്റ് എ സ്മോൾ കൺട്രി ഇൻ അവർ നെയ്ബർഹുഡ് ശ്രീലങ്ക ഈസ് മച്ച് ഐ ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ എവറി റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് എ ബിഗ് കൺട്രി ലൈക്ക് അവേഴ്സ് ഹാസ് സച്ച് എ ലോ റാങ്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് സർപ്രൈസിങ് ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രിയായ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യക്കാളും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് എ ബിഗ് കൺട്രി ലൈക്ക് അവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഹാസ് സച്ച് എ ലോ റാങ്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് വേൾഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ 
ഏറ്റവും ലോ റാങ്കിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ റാങ്ക് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ റാങ്ക് ആണ് ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓൾസോ ഷോസ് ദാറ്റ് ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കാണിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വേറെ ഒരു സംഭവമെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ദോ നേപ്പാൾ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ഹാവ് ലോ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യെത്ത് ദേ ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അതായത് ഇന്ത്യക്കാളും ഒക്കെ തന്നെ നേപ്പാളിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇന്ത്യ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാൾ ബെറ്ററാണ് ഓക്കെ മെനി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ബിൻ സജസ്റ്റഡ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എസ് ഡി ഐ ആൻഡ് മെനി ന്യൂ കമ്പോണൻസ് ഹാവ് ബിൻ ആഡഡ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പല ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സും സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എസ് ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ പല പുതിയ കമ്പോണൻസും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ട് ബൈ പ്രീഫിക്സിങ് ഹ്യൂമൻ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഹ്യൂമനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പ്രീഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആക്കിയ കാര്യമാണ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് സിറ്റിസൻസിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ ദർ ഹെൽത്ത് ദർ വെൽ ബീങ് ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കാണ് അവരുടെ ഹെൽത്തിനാണ് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ് ഓക്കെ ഡു യു തിങ്ക് ദർ ആർ സെർട്ടൻ അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മറ്റ് ചില ആസ്പെക്റ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കാം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ എന്തായാലും കാണും നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഈസ് ക്വയർ ഡെവലപ്ഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചു വി വുഡ് സെർട്ടൈൻലി ലൈക്ക് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു ഗോ അപ്പ് അപ്പം നമ്മളെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കുത്തനെ ഉയരണമെന്ന് ഫർദർ ഓർ ലീസ്റ്റ് ബി മെൻറ്റൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലേ ഹൗ ഐ വെർ സിൻസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എ നമ്പർ ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വാണിങ് ദാറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അതായത് എന്താണ് അവർ വാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെവലും സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിന്യൂബൾ റിസോഴ്സസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂബൾ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ റീപ്ലനിഷ്ഡ് ബൈ നേച്ചർ ഈ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നേച്ചറാൽ നികത്തപ്പെടാം ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് എന്തിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ക്രോപ്സിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും ഇത് നേച്ചറാൽ നികത്തപ്പെടാം ഓക്കെ ഹൗ ബവർ ഈവൻ ദീസ് റിസോഴ്സസ് മേ ബി ഓവർ യൂസ്ഡ് അതായത് ഈ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഓവർ യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് റിന്യൂബൾ റിസോഴ്സ് ആയത് തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇഫ് എ യൂസ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഈസ് ബീങ് റീപ്ലനിഷ്ഡ് ബൈ റെയിൻ ദെൻ വി വുഡ് ബി ഓവർ യൂസിങ് ദിസ് റിസോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയ
ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സസിനെ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നോൺ റെന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് യൂസ് നോൺ റെന്യൂബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്താണ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആയിരം വർഷത്തോളം എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ എന്താണ് ആ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കുറേ വർഷം പിടിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയാൽ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് യൂസ് കുറേ വർഷം യൂസ് ചെയ്തതിന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതങ്ങ് എക്സോസ്റ്റ് ആയിപ്പോകും അതായത് ഇതങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോകും വി ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ എർത്ത് വിച്ച് കനോട്ട് ബി റീപ്ലനിഷ്ഡ് നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഫിക്സഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ അത് ഒരിക്കലും എന്താണ് റീപ്ലനിഷ് ആവുകയില്ല വി ഡു ഡിസ്കവർ ന്യൂ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഓഫ് അർലിയർ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാത്ത ഇതായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പുതിയ പുതിയ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂ സോഴ്സസ് ഇൻ ദിസ് വേ ആഡ് ടു ദി സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ സോഴ്സസ് സ്റ്റോക്കിൽ ആഡ് അപ്പ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ ആവുന്നത് ഹൗ എവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഓവർ ടൈം കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഇതും എന്താണ് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകും അതായത് നമ്മളിപ്പം എന്ത് റിസോഴ്സ് റിന്യൂബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓവർ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അതങ്ങ് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകും അതാണ് സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷത്തെ ഡേറ്റയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഡേറ്റാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഓക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഡു നോട്ട് റെസ്പെക്ട് നാഷണൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അതായത് അതിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ദിസ് ഇഷ്യൂ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ റീജിയൻ ഓർ നേഷൻ സ്പെസിഫിക് അതായത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന പ്രശ്നം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു റീജിയനെയോ നേഷനെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഓക്കെ അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടുഗെദർ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരുമയോടെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഓക്കെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അ ന്യൂ ഏരിയ ഓഫ് നോളേജ് ഇൻ വിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയനെയോ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാ ഏരിയാസിലും എന്താണ് നോളേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിലോസഫർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ജനറൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് പെരനിയൽ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തും എന്താണ് ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് വെയർ വി വോണ്ട് ടു ഗോ നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർ എന്ന നിലയിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലയിലും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണവ വെയർ വി വോണ്ട് ടു ഗോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് വി വിഷ് ടു ബിക്കം എന്താണ് നമ്മൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് അവർ ഗോൾസ് ആർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്നൊക്കെ